Nazani sote tutakuwa tunamkumbuka binti ambaye anaitwa Ana Zambi. Ni binti ambaye alionekana kuzungumziwa sana kwenye mitandao kijamii kutokana na maafa au matatizo ambayo binti huyu yaliweza kumkuta kipindi yupo masomoni. Ah, wazazi wake wote wawili pamoja na wadogo zake waliweza kupata ajali ya gali ah, kipindi wanatokea hapa Dar es Salaam kuelekea Tanga kwenye shule ambayo huyu binti alikuwa akisomea kwa sababu alikuwa anafanya mahafali ya kuitimu kidato cha nne. Sasa kipindi hapo njiani waliweza kupata ajali kwa sababu njia ambayo waliweza kupita kulikuwa na mafuliko kwa hiyo gali yao ah, kwa bahati mbaya iliweza kusombwa na maji. Sasa walimu pamoja na ndugu zake wote kwa pamoja waliweza kumficha hiyo taarifa huyu binti mpaka pale ambapo alimaliza masomo yake kwa sababu walizani kwamba au walihisi kwamba watakapomwambia binti huyu basi hataweza tena kuendelea na masomo na hata mtiani hata ufanya vizuri unaona eh kwa hiyo waliweza kumficha mpaka pale ambapo aliweza kumaliza mitiani zake zote salama sasa kipindi anarudi nyumbani ndo akakuti hiyo taarifa unaweza kaimagine kwamba ni jinsi gani ambavyo huyu binti aliweza kuumia muda yeye kuweza kufika nyumbani na kukuta wazazi wake wote wawili hawapo baba mama lakini pia wadogo zake wote hawapo ni kitu ambacho kinaumiza sana kwa hiyo watu wengi walionekana kuguswa na hicho kitu na kuonekana kumongelea sana kwenye mitandao kijamii sasa leo jana matokeo ya form 4 au kidato cha 4 yaliweza kutoka na watu wengi sana walitaka kujua kwamba binti huyu kapata ufaulu gani Uh, niweze kukujuza kwamba uh, matokeo ya huyu binti tayari watu wameshapata na amefaulu amefaulu tena kwa kiwango cha juu sana amepata division wani ya pointi 14 kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni kwa jinsi gani ambavyo binti huyu kafaulu faulu wa juu uh, lakini pia ni kukumbusha kwamba serikali yetu ya Tanzania uh, waliweza kuhuzulia kwenye ile familia ya yule binti wakaweza kutafuta wanasaikolojia wakaweza kumshauri wakakaa naye chini E, kumlekebisha kwa sababu lazima tu atakuwa alikuwa ameaffectika kwa namna moja au nyingine kwa sababu tatizo ambalo liliweza kumpata si la kuvumilika kwa hiyo kwa namna moja au nyingine lazima tu psychologically alikuwa ameumia kwa hiyo waliweza kutafuta wataalamu na waliweza kumshauri wakakaa naye chini na aliweza kuonekana yuko sawa na aliweza kufanyiwa interview moja hivi ambapo alisema kwamba anahitaji kusoma kwa bidii ili aweze kufanikisha malengo yake ijapo kuwa baba mama familia yake kwa ujumla haipo duniani sasa watu wengi wanaonekana kufurahishwa sana na hicho kitu kwa sababu binti huyu kufaulu tena kwa ufaulu mkubwa kama huo manake inampatia nafasi kubwa ya yeye kuweza kuendelea na masomo yake lakini pia ni kukumbusha kwamba Zamaladi Mketema ni moja kati ya watu ambao walionekana kuwa bega kwa bega na ule binti kuhakikisha kwamba wanakuwa sambamba na kuvaa viatu vya huyo binti. Na ni kukumbusha kwamba Zamaladi Mketema aliweza kuomba mpaka luksa kutoka kwa familia ya huyo binti ili aweze kukaa naye nyumbani kwake. Lakini kwa uh, maelezo ya familia ya yule binti ni kwamba uh, ni kwamba mamake mdogo wa yule binti alisema kwamba yeye anaweza kukaa naye yule binti na akaendelea na masomo yake bila shaka. Kwa hiyo Zamaladi Mketema kitu ambacho alikifanya ni kwamba alifungua account ya benki alafu akaweka hazalani zile namba za benki kwamba mtu yoyote ambaye anajisikia uh, kumchangia yule binti si kwamba wanamchangia kwa ubaya lakini kusapoti au kuonesha kuguswa kwamba hilo tatizo ni laote au sio ya yeah. uh, aliweza kuweka namba hiyo kwenye ukurasa wake wa Instagram na watu wengi sana walionekana kuguswa sasa kitu kikubwa ni kwamba watu wengi wanaonekana kufurahishwa na ufaulu wa huyo binti na watu wengi sana wanamwombea aendelee na masomo yake afike mbali zaidi kukamilisha malengo yake. Una maoni gani? Shusha komenti yako hapo chini na subscribe upate taarifa nyingi zaidi.